എല്ലാവർക്കും വണ്ടർ എലമെൻസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി മെനേബൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പാർട്ട് ഫൈവിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ഈ കാണുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആണ് അത് ഒന്ന് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലൈ ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ ഐ ടു കെ ലുക്ക് ഇൻ ദോസ് ഡാസ് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഐ and i believed in making myself look handsome i was unmarried and was a doctor i felt i had to make my presence felt i picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looking straight and neat again i heard that sound from above okay ini parayan povunnathu one feel tempted uh, to look into a mirror when it is the near in the a mirror mirror undallo mirror endu parnal kannadi aa kannadi erithu ingane vechappol enak endai or feel enak attempt cheyidu endayirunnu enak sambhavichu enak endha thoni endayirunnu ini adine kurichittana ini parayan povunnathu okay അപ്പം എന്താണ് വൺ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇനി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഐ ടു കെ ലുക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഏതിലേക്ക് ആ മിററിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഇൻ ദോസ് ഡാസ് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ദോസ് ഡാസ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഐ വാസ് ഞാൻ ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഒരു ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ആയിരുന്നു ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി ഭംഗിയുടെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ബിലൈവിഡ് ഇൻ മെയ്ക്ക് മൈ സെൽഫ് ടു ലുക്ക് ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം ഞാൻ ഹാൻഡ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വളരെയധികം ഭംഗിയായിക്കൊണ്ട് ഭംഗിയായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ എന്നെ നിലനിർത്താനാ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഐ വാസ് അൺമാരീഡ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഐ വാസ് എ ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടറുമാണ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു മെയ്ക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഹാഡ് ടു മെയ്ക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രസൻസ് എന്താ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഐ പിക്ഡ് അപ്പ് ദ കോമ്പ് ഞാൻ എന്തായി ആ ഒരു ചീർപ്പ് ചീർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വരുന്ന സാധനത്തിനാണ് മുടി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിനാണ് കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പിക്ഡ് അപ്പ് ഐ പിക്ഡ് അപ്പ് ദ കോമ്പ് ഞാൻ എന്തായി ആ കോമ്പ് എടുത്തു അഥവാ ആ ചീർപ്പ് എടുത്തു ആൻഡ് റാൻ ഇറ്റ് ത്രൂ മൈ ഹെയർ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ മുടിയിൽ കൂടി മുടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി അയച്ച് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ നടത്തി റാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിയനൊക്കെ അർത്ഥം അഥവാ ആ ചീർപ്പിനെ തലമ കൂടി ഇങ്ങനെ നടത്തി മുടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടത്തി ആൻഡ് ഐ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പാർട്ട് ഇൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് നേർക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടും നീറ്റായിട്ടും നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തായി ഞാൻ ആ മുടിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ മുടിയെ എന്തായി സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടും നീറ്റായിട്ടും നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിട്ട് ഞാൻ ആ മുടിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഐ റാൻ ട്രൂ മൈ ഹയർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പാർട്ട് ഇൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് നീറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ വെച്ചു അഗെയിൻ വീണ്ടും ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം അബൌ മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ എന്തായി ആ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു മുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടു എന്തായിരുന്നു ആ ശബ്ദം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് ഏഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ഐ ടു കെ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് ഇൻ ദി മിറോർ ഐ മേഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡൈലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മസ്റ്റാഷ് to like more handsome i was after all a bachelor and a doctor okay in i am the paragraph nokka i took a close look at my face 
ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്തിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഇൻഡി മിറർ ആ മിററിൽ ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ മുഖത്തെ തന്നെ നോക്കി ആൻഡ് ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ മിററിനൊക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഐ ടു കെ ഐ ടു കെ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് ഇൻഡി മിറർ ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഇനി ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്താണ് ഡിസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡയലി ഞാൻ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും ഷേവ് ദിവസവും ചെയ്യും മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൊസ്റ്റാഷ് മൊസ്റ്റാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീശ മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൊസ്റ്റാഷ് ഒരു തിന്നായ ഒരു കുറച്ച് മീശ ഞാൻ എന്താ വളർത്തുകയും ചെയ്യും ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം ഹാൻഡ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബോയ്സൊക്കെ ബോയ്സിനാണ് ഹാൻഡ്സം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി ആണുങ്ങൾക്ക് ആണുങ്ങൾ ഭംഗിയുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ്സം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭംഗിക്കാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നൊരു പദവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം വളരെ കുറെ വളരെയധികം ഭംഗി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ഞാനൊരു ബാച്ചിലറുമാണ് ആൻഡ് ഐ എ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ഡോക്ടറുമാണ് ഞാനൊരു ബാച്ചിലറുമാണ് അപ്പം എന്തായി എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും എന്തായിരുന്നു ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു ആ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് ഷാവ് ഡയലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൊസ്റ്റാഷ് മൊസ്റ്റാഷ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം എട്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഐ മെയ്ഡ് അനദർ അറ്റ് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഐ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മിറർ ഞാൻ ആ മിററിലേക്ക് എന്തായി പിന്നെയും നോക്കി ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി എന്നിട്ടോ ആൻഡ് സ്മൈൽ ഇട് എന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ചിരിച്ചു ഞാൻ എന്തായി ആ ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയ സ്മൈൽ തന്നെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഐ മെയ്ഡ് അനദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ ഒരു എർത്ത് ഷേക്ക് എന്നാൽ ഭൂമി കുലുങ്ങാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു തീ തീരുമാനം വേറെ എടുത്തു ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ സ്പൈൽ ഓൺ മൈ സ്പൈസ് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് ആ ഒരു സ്മൈൽ അവനെ മിററിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചരിച്ചില്ലേ ആ പുഞ്ചരി ഞാൻ എന്താകും എൻ്റെ ഫേസിൽ സൂക്ഷിക്കും അപ്പോൾ ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ആ ഒരു ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തിന് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഐ വാസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് വാസ് ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ടു ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇതിനൊക്കെ മേലെ എന്താണ് അയാൾ ഒരു ബാച്ചിലറാണ് മാത്രമല്ല അയാൾ ഒരു ഡോക്ടറുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എർത്ത് ഷേക്കിൻ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ടേക്സ് വൈ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ മിറർ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തായി മിററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷനും മാത്രമല്ല എർത്ത് ഷേക്കിൻ ഡിസിഷനും എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഈസ് ഹി would he would share daily
from above ear point up aichad again veendum came that noise aa sound vannu from above mugalil ninnu veendum endai aa oru shabdam uyarnu appol munbu oru sound melkuril ninnu kettittundayirunnu pinni endai aa shabdam pinni vannu again came that noise from the above veendum endai aa shabdam mugalil ninnu vannu i got up light a bd and pace and a pace set up and da- uh, and down the room then another lovely thought struck me i would marry i would get a married to woman doctor who had plenty of money and a good medical practice she had to be fat for a valid reason if i made some silly mistakes and it needed to run away she w- should not be able to run after me and catch me okay ipo endha varnadu i got up nan endha engane eyneetu arneechu the light a bd ore velak endha nan light kattichu a bd ore velak nan kattigayum cheydu and pace it up and down the room then pinne endha another lovely thought struck me and pattana nda inde manasilekku vere oru sandha lovely aaye oru decision nda inde oru lovely aaye oru chinda ennilekku endai vannu endayirunnathu i would marry adhyathil nda avan kalyanam kaikkanam and i would get a married to a woman doctor mathramalla i would would get married enik kalyanam kaikkum venam to a woman doctor oru woman doctor ne endaganam kalyanam kaikkum venam adhu pen doctor ennukku parayunu avadu doctor ennad endana aanukalku ubayikkum pennukalku ubayikkunnaanu vekshe ivade endai woman onnodi manasilan vaadittaanu woman doctor ennu ubayichathu appo oru woman doctor ne yana adhyathinu kalyanam kaikkendathu mathramalla engane aayirkanam who had plenty of money valare adhigam endayirkanam panam undayirkanam and a good medical practice mathramalla nalla oru medical practice um undayirkanam nalla oru medical practice undengil nalla oru shambalam undagum appo nalla paisa ulla oru angathe oru vendathu mathramalla adilum rasakaramaya onnaanu she had to be fat valare adhigam tadichittum tadiyulladum aayirkanam kaaranam endarnano for a valid reason cheriya oru kaaranathinu vendi if i made some silly mistakes If I made it, I will not be able to do any silly mistakes. If I made it, I will not be able to do any silly mistakes. And I will not be able to do any silly mistakes. And I will not be able to run away. I will not be able to do any silly mistakes. She should not be able to run after me. She should not be able to do any silly mistakes. To run after me. എൻ്റെ കാട്ടിൽ മുന്നിൽ മണ്ടാനും ആൻഡ് ക്യാച്ച് മി എന്നെ പിടിക്കാൻ അപ്പം എന്താ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് എന്താ ലൈറ്റ് ബി ഡി ഒരു ബി ഡി കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരു ഡിസിഷൻ വേറൊരു ഡിസിഷൻ എന്തായി ആൻഡ് പൈസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ആടെ ആക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് പൈസഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ എന്താ വാൾക്കിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുക അതിനാണ് പറയുക പൈസ അപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിൽ എന്തായി നല്ലൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വുമണിനെ മാരേജ് ചെയ്യണമെന്നും അതും എങ്ങനത്തെ വുമനാണ് എ വുമൺ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും വുമൺ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കണം മാത്രമല്ല എ പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി ഉണ്ടാ നല്ലൊരു മണി പൈസയും ഉണ്ടായിരിക്കണം പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം മാത്രമല്ല വളരെയധികം തടിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇഫ് ഹിഫ് ഹി മെയ്ഡ് സം സില്ലി മിസ്റ്റേക്ക് അവന് വല്ല ചെറിയ വല്ല ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻക്ക് മണ്ടേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ അവൾക്ക് അവനെ പിടിച്ചാൻ പിടിക്കാൻ കഴിയരുത് അതിനായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വുമൺ ഡസ് ദ ഡോക്ടർ വാണ്ട് ടു മാരി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ആണ് ഇത് ഹി വുഡ് മാരി he would marry a woman doctor who had plenty of money 
and a good medical practice she had to be fat uh, for a valid reason if i made some silly mistake and needed to run away she should not be able to run after uh, me and catch me ennana adinde answer okay ni next paragraph nokka pathamathathu with such thoughts in my mind i resumed my seat in the chair in front of the table there were no more sounds from above suddenly there came a dull thunder as if a rubber tube had fallen to the ground surely nothing to worry about even so i thought i would turn around and take a look no sooner had i turned that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder the snakes landing on my on me and my turning was simultaneous okay appi endani paragraph le parayunnathu with such thoughts in my mind naan ingane korchinga chindagalukku ingane ingane manasil ingane vannappa manasil ingane chindichu ingane kondirikkumbol i resumed my seat in the chair naan and i resumed nammal ipo game okku kalikkuyanengil adhi kaanan kayyum nammal game nirthichu poyal pinni vannittu resume ennu kanda pause resume nokke resume nu parnal pinni continue cheya ipo oru saan nirthichittu pinni avadu poy adin adil ninne thodara appo adana ivide uddheshikkunathu i resumed my seat in the chair അദ്ദേഹം എന്തായി അതിൽ നിന്ന് നീച്ചു കസാരിൽ നിന്ന് നീച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും എന്തായി അതിലേക്ക് തന്നെ പോയിരുന്നു ഐ റസീമുഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദി ചെയർ ഞാൻ ആ ചെയറിലേക്ക് പോയി തന്നെ ഇരുന്നു ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ടേബിളിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ ചെയറിൽ തന്നെ പോയിരുന്നു ദർ വർ നോ മോർ സൗണ്ട്സ് ഫ്രം അബവ് അപ്പോൾ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താ എന്തായിരുന്നു മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വേറെ സൗണ്ടും ഒന്നും അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല suddenly pattern there came a dull thunder as if a rubber tube rubber tube ne pole enda rubber tube ne pole enda i or sound enda i vannu dull thunder enna sound enda i dull thunder ennu parna sound ana sound enda i vannu had fallen to the ground or rubber tube or uh, rubber tube undavalle adu ground ilekku veeyunna shabdathe pole mugalil ninn enda i or shabdam vannu surely nothing to worry about അതൊന്നും പേടിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈവൻ സോ ഐ ഈവൻ സോ എന്തായിരുന്നാലും ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് അതിന് ഒന്നുമില്ലാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ കരുതി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അണക്കെ ഈവൻ സോ എന്തായിരുന്നാലും ഐ തോട്ട് ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചിന്തി ചിന്തിച്ചിരുന്നാലും ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റുമന്ന് ഐ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അതിൻ്റെ ഐ ടൈക്ക് എ ലുക്ക് ഞാനൊരു നോട്ടം നോക്കുകയും ചെയ്തു നോ സൂണർ വളരെ വൈകാതെ തന്നെ had i turned than a fat snake oru tadiche oru snake endai wriggled over the back of the chair wriggled ennu varnale chuttuga nikkan artham coil cheyuga and wriggled over the back of the chair aa chair inde back il ingane chutti kondu ingane vannu and it landed on my shoulder angane last endai ende shoulder mel endai ninnu ende shoulder mel chutti kondu ingane ninnu that snake landing on me and my turning were simultaneous a snake um nanum land cheyda snake um nanum engane yan nikkunade simultaneous ay kondana nilkunade endana simultaneous ennu parnal ang kanichara ipo idu kandu iyalum ee snake um endana mugam mugam ay kondu nikkugana adinana simultaneous ennu parayuga adha ennu parnal oru paavum oru mugam oppoppa engane nikka അതിനാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനാണ് സൈമൽറ്റീനിയസ് എന്ന് പറയുക ഒപ്പം ഒപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ഒപ്പം ഒപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അതിനാണ് ഈ സൈമൽറ്റീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കസാരമെന്നാണ് ഇത് കയറിങ്ങാട് നേരെ അയാളെ കയ്യുമെന്തായി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈമൽറ്റീനിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ദാറ്റ് സ്നേക്ക് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് വോർ സൈമൽറ്റീനിയസ് അങ്ങനെ അതും അവന അവനും ആ ഒരു സ്നേഹിക്കും എന്താണ് സൈമൽ ചീനിയസ് ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സീറ്റ് എന്തായി അവിടെ തന്നെ ആ കസാരി തന്നെ പോയിരുന്നു മാത്രമല്ല വളരെ വൈകാതെ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് വരികയും മാത്രമല്ല റബ്ബർ ട്യൂബ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീയുന്ന സൗണ്ടിനെ പോലെയായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് പേടിക്കാനും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മനസ്സോ ആയി തോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കുകയും ചെയ്തു നോ സൂണർ വൈകാതെ ഹാഡ് ഐ ടേൺ ദാൻ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് വൃഗൾഡ് വൃഗൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുക ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദി ചെയർ ആ ബാക്ക് ചെയറിൻ്റെ ബാക്ക് എന്തായി ചുറ്റുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഷോൾഡർ എന്താ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദ സ്നേ ദാറ്റ് സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് വേ സൈമിനിയസ് ലാൻഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ എൻ്റെ മേൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത ആ സ്നേഹിക്കും ഞാനും എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വേർ സൈമൽ ജീനിയസ് സൈമൽ ജീനിയസ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് സൈമൽ ജീനിയസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഒരോട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ഐ ഡിഡിൻ ജമ്പ് ഐ ഡിഡിൻ ട്രംബിൾ ഐ ഡിഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു എനി സച്ച് എ തിങ് ദ സ്നേക്ക് സ്ലൈഡറിഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ ആൻഡ് കോൾഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം അബൌ ദി എൽബോ ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വി ഹെഡ് was hardly three or four inches from my face ആ അപ്പം എന്താ ഇനി പറഞ്ഞത് നോക്കാം ഐ ഡിഡിൻ ജമ്പ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്നേക്ക് എൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി നിന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായില്ല സ്നേഹിക്കാൻ ചുറ്റി നിന്ന് എന്ന് എന്ന് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാനും അവിടെ നിന്ന് എന്തായില്ല ചാടിയതൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഐ ഡിഡിൻ ട്രംബിൾ ഞാൻ പേടിച്ചതുമില്ല ഐ ഡിഡിൻ ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ കരയുകയും ചെയ്തില്ല ദർ വാസ് നോ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ദർ വാസ് നോ ടൈം അതിനെന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനൊന്നിനും ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദർ വാസ് നോ ടൈം അതിന് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടു ഡു എനി സച്ച് തിങ് ഞാൻ ഈ ചിന്തിച്ചില്ല ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനും എന്തായിരുന്നില്ല ഒരു ടൈമും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദ സ്നേക്ക് സ്ലൈഡറിഡ് അലോ മൈ ഷോൾഡർ എൻ്റെ ഷോൾഡർ കൂടി എന്തായി അതിങ്ങനെ ഉരതി ഉരുതി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു മാത്രമല്ല ആൻഡ് കോൾഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ എന്തായി അത് ചുറ്റുകയും ചെയ്തു എബവ് ദി എൽബോ എൽബോയുടെ മേലെന്തായി അത് ചുറ്റുകയും ചെയ്തു ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അതിൻ്റെ പത്ത് പത്ത് എന്തായി വിടർത്തി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓൾ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രം ദി ഫാം ഫ്രം മൈ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് മൂന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഹാർഡിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറിലെ കഷ്ടിച്ച് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം കഷ്ടിച്ച് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്നുള്ളത് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ ഡിഡ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ചാടിയില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ പേടിച്ചതുമില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞതുമില്ല കാരണം ദർ വാസ് നോ ടൈം അതിനൊന്നും ടൈം ഉണ്ടായി അതൊന്നും ചെയ്യാനൊരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സ്നേക്ക് സ്ലൈഡർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോൾഡറും കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നു മാത്രമല്ല ആൻഡ് കോൾഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമിൽ അബൗ ദി എൽബോ ആ എൽബോയിൽ എന്തായി ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പത്ത് വിടർത്തിയിട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ചസ് ഫ്രം ദി ഫ്രം മൈ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ടു സേ മ്യൂർലി ദാറ്റ് ഐ സാറ്റ് ദർ ഹോൾഡ് മൈ ബ്രീറ്റ് I was turned to saw to stone but my mind was very active the door opened into darkness the room was filled with darkness in the light of the lamp i sat there like a stone image in the flesh ini endha parayan povunna nu nokka it would not be correct to say merely that i sat there holding my breath holding 
മൈ ബ്രീത്ത് ഇറ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ബി കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരി ടു സേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരിയായിക്കോണം എന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പം ശരി നമ്മളോട് പറയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ശരിയായിക്കോണം എന്നില്ല എന്നാൽ പറയുകയാണ് മ്യൂർലി ദാറ്റ് ഐ സെർ ദർ ഹോൾഡ് മൈ ബ്രീത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് എന്താ എൻ്റെ ശ്വാസം എടുക്കലും ഇങ്ങനെ ഹോ നിർത്തി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോണമില്ല പക്ഷെ ഐ വാസ് ടേൺ ഇറ്റ് സോൺ ഞാൻ ഒരു കല്ല് പോലെയായിരുന്നു ആദ്യം ആ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബട്ട് മൈ മൈൻഡ് ബട്ട് പക്ഷേ മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് എൻ്റെ മൈൻഡ് എന്താണ് വെരി ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നല്ലോണം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്കിനെസ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്കിനെസ് എന്തായി ആ ഒരു ഡോറ് ഡാർക്കിനെസ്സിലേക്ക് അത് മനസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നോണ് ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഡാർക്കിനെസ് റൂമ റൂമൊക്കെ ആകെ ഇരുട്ട് കൊണ്ട് നിറച്ചിരുന്നു കാരണം റൂമിൽ ഇരുട്ടാണോ എന്നല്ല പറയുന്നത് കണ്ണക്കാകെ ഇരുട്ടടച്ച് വന്നിരുന്നു ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലാമ്പ് ഐ സാറ്റ് ദർ ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി ലാമ്പ് ആ ലാമ്പിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ ഐ സാറ്റ് ദർ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് അതിലെന്തായി ഒരു കല്ല് പോലെ എന്തായി ഞാൻ കല്ലിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം പോലെ ഞാൻ അവിടെ എന്തായി ഇരുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഈ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് വുഡ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ഇറ്റ് സെമിയെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ശരിയായിക്കോണമില്ല ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കല്ല് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിരുന്നാലും എൻ്റെ മൈൻഡ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല മൈൻഡൊക്കെ ഒരു ഇരുട്ട് ഇരുണ്ടായിട്ടിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇരുട്ടായിങ്ങാണ്ട് വന്നു മാത്രമല്ല കണ്ണൊക്കെ ഇരട്ടടുക്കലുണങ്ങി പേടിയുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും പതിമൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഐ ഫെൽറ്റ് ദൻ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് God was there suppose i said something and he did not like it i tried it in the my imagination to write in the bright letters outside of my little hearts of the words of god i felt in kanubabattu then the great presence of the creator of the world ee logathina srishtavane kurichu avan kandai ഒരു ചിന്ത വന്നു ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ രക്ഷിതാവായ പഠിച്ചവനെ അവനക്ക് എന്തായി അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നു ഗോഡ് വാസ് ദർ ദിഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് എന്തിരുന്നാലും ഐ സാഡ് സംതിങ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഐ സാഡ് സംതിങ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഐ ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുക അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തില്ല അപ്പം അത് അത് ഈ ഒരു ഡോക്ടർ മുമ്പ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ ഞാൻ എന്തായി ശ്രമിച്ചു ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്തായി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു ഔട്ട് സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹേർട്ട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തായിരുന്നു ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഓ ഗോഡ് ഓ ഗോഡ് എന്നൊരു ലെറ്റർ എന്തായി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് എഴുതി മനസ്സിൽ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിന്നു ഓ ഗോഡ് എന്ന് ഓ ദൈവമേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അതേപോലെ അങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി പതിനാലാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്ക് ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ഇറ്റ് വാസ് ഇഫ് എ എ തിക്ക് ലഡൺ റോഡ് നോ എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ വാസ് സ്ലോലി പുട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷ് ഇൻ മൈ ആം ദ ആം ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ഡ്രൈനഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് വാട്ട് ഐ വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആമ് വളരെയധികം വേദനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് എ തിക്ക് ലഡൺ റോഡ് ഒരു ഇരുമ്പ് ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കൊണ്ട് ചുറ്റിയത
ഇരുമ്പ് കഷ്ണം കൊണ്ട് ചുറ്റിയത് പോലെയായിരുന്നു അത്രയും വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു വാസ് ലോലി പൊട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിംഗ് മൈ ആം അത് അതിന് പവർഫുള്ളി ആയി എന്താവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആമൊക്കെ ആകെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമർത്തുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ദ ആം വാസ് ബഗിനിങ് ടു ഡ്രൈനഡ് ആം ആമൊക്കെ ആകെ ഉണങ്ങാൻ നിന്നിരുന്നു ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ആമിൻ്റെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു വാട്ടർ കുഡ് ഡൈഡു ഞാൻ എന്താണ് ഇനി ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പം ആ സ്നേക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ആ സ്നേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം വേഗ വേദനിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒരു ചൂട് കൊണ്ട് ചൂടിൽ പവിപ്പിച്ച തീ ലാവ് കൊണ്ട് ഇതാക്കിയ ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈമേൽ ചുറ്റിയത് പോലെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ക്രഷിങ് മൈ ആം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആമക്കാകെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദർ വാസ് സംതിങ് ബെഗിനിങ് ടു ഡ്രൈനഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു വാട്ട് കുഡ് ഐ ഡു ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞ് എന്താ ഞാൻ ഈ ചെയ്യാനറിയില്ല അത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലായിട്ട് ഇരിക്കാം സൈമൽജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാമ്പും ഒരു മുഖവും രണ്ട് മുഖം ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇതിനാണ് സൈമൽജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ